デイリービルの山根です。本日は経済評論家の浅川隆さんをお招きしております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本命を極める中東情勢のね、うん、話をしていただきたいんですが、今度は歴史的なところから、はい、というのもね、やっぱり、えー、日本人やっぱ地理的に距離があるじゃないですか中東とは。そうですよ、ね。プラスあそこってやっぱ宗教的歴史的背景が非常にこう複雑に絡み合っているんで、なかなかこう馴染みがないと言いますか、うん、勉強しても勉強してもまあいろんなね考え方がありますし、それから宗教に関わることなんでね、うん、というのをいいことに、うんえー、メディアがもうでたらめ報じてるわけですよです、ね、日本国民があんまり知らないことをいいことにね、うんうん、で今回はねその、まあ、いわば基礎知識的なところをね教えていただきたいんですが、うん、どこから遡るかというところで、はい、ローマ帝国時代のディアスポラこから遡るまで<笑>ちょっと長くなっちゃうんで<笑>いわゆるねこの第一次世界大戦、はい、その20世紀、はい、首相の,そのイギリスの三枚舌外交がこれ原因になってんじゃないかと言われるじゃないですか、うん、だからイギリスが例えばその、まあ、バルフォア宣言っていうので、うん<笑>えー、何ですか、えー、そのロシアルですかそのユダヤシオニスト運動を支援しますよみたいな。でも私もね世界史結構好きだったんで、ね、<笑>結構でもなん,かなんかサイクス・ピコ協定とかあなんか聞いたことあるな懐かしいなって思っている方もいるんじゃないんじゃないかと思うんですが<笑>まあ,あんまりそういうことを言葉を使わずに今日は話をしたいなと思ってます。はいはい、私ねもうこれ自分のチャンネルで、はい結構、まあ、なるべくこうなんていうんですかね、はい、そのエッセンスは全部組み込みながらみたいな感じでやって、はい、爆死したんですよ。爆死した<笑>爆死した自分が後から見ても、はい、これ分かりにくいわって思うような<笑>、うん、そんな動画にしかならなかったんで、うんまあ、ちょっとねリベンジしようかなと思って、はい、あのこっちでもあの似たような話を、はい、もうその前爆死したやつをかなりライトバージョンに。変えて今回こっちで喋らせてもらおうかなみたいな、はいはい、まあそんな感じだったりするんですけどなるべくそういった歴史のね、うんうん、用語集みたいに入ってる言葉を使わないように<笑>で三枚時間外交と言いますと、うんうんうんえー、ユダヤとアラブと、うんうん、まあフランスとロシアみたいなね,、うんうん、うねいるわけじゃないですか、はいはい、でまずこのイスラエルと言いますかユダヤとどういった約束をしたんでしょうか、うんうんえー、とユダヤとの約束みたいな感じで言った時に、はい、なんか世の中では、ね、ユダヤ人の国を作ってあげるよみたいな、うんまあ、そんな感じのことを言ってましたみたいなそういう感じで言われるんだけど、うんはい、それはあんまり正しくないんですよね。はいえー、で、えー、そのロスチャイルドに対してですね、うんえーそのまあ、ロシアイルドが、まあ、そのパレスチナのところに、うんうん、その土地を買ってねユダヤ人を入植バンバンさせたいって思うんだけどこれってどうかなっていう感じで言った時に、うんうん、その当時の外務大臣がですね「うん、ああいいんじゃないの?」っていう、うんまあ、そういう感じで後押しをしてくれた、うんえー、で、まあ、それがあったんで、まあ、そのロスチャイルドはですねじゃあもうそこの土地をバンバン買って、うんえー、ユダヤ人を入植させようっていうそういう動きを、まあ、しましたよっていう。まあ、そういうことでもって、まあ、入植を増やすっていうことであって、うん、ユダヤ人の国を作るではなくそこに入植者を増やすという、まあ、そういう話だったってことですよね。ユダヤ人側としてはそのシオニスト運動で最終的には国を持ちたい、うん、独立国を持ちたいけどもイギリスはそこまでは認めたわけじゃないと、うん、そういうことですね。いうことですね、はい、と。でこれはでもユダヤといえばこれナチスの話でもこれ関わってくるところなんでしょうかね。うんうんうんうん、あそうですねでなのでそういう形でもってバンバンバンバン、うんえー、そうやってこう入ってくるっていうことがあ,あったんだけれども、うん、まあ一旦はちょっとそれが止まりそうな感じに,にはなったんですよ。ところがそこにナチスドイツがぐわっとこう台頭してくるっていうことが起こったので、まあ、さらにそれでもって。まあ、行き場を失ったあそのユダヤ人がですね、うんえー、だったらもうパレスチナにみんな行っちゃえみたいな感じでもって、うんえー、バンバンバンバンこの押し寄せるという、まあ、動きをまあ示すということがまあ起こったわけなんですよね。ええ、でそれで、えー、19世紀半ば頃はあそのパレスチナの中にあえて、えー、そのユダヤ人というのは。まあ、それでもまあ 5% から 7% ぐらいはいたんじゃないかっていうそういう話だったりするんですけれどもそれがまあ第二次世界大戦が終わったあたりの頃をえこの段階でなんとえ全体の3分の1ぐらいえをえーそのユダヤ人が占めるようになっていてまあアラブ人がまあ 60% でユダヤ人が 30% ぐらい
という状態に。うんうんまあ、なってたわけですよねもともとそこに住んでいたそのアラブ人たちからすればなんであいつらがバンバンバンバン入ってくるんだよとよそ者がバンバン入ってきてなんで俺たちが追い出されるんだよとあしかもあのユダヤ人の,その地主たちは、まあ、要は自分たちの仲間をこう入れたいわけだから、まあ、それで土地買ったわけなんで,でそうするとそのユダヤ人が新しくこう入植してくると。アラブ人の小作人をですねもういや君もういらないからって言って、えー、その追い出してでそれでもってそこでそのユダヤ人に新しくその小作をできる場所を与えるみたいな、まあ、そういうことをやっていたんでもうそのなんかユダヤに対するその反感反発みたいなものがそこでうわっと湧き起こっているという、まあ、そういうことがあ発生しちゃったってことがあるんですよね。えーまあ、その多数派が少数派にどんどん追いやられて少数派が勢いをつけるというのはもう将来の日本じゃないですかそうなんですよ、うん、でヨーロッパなんかもね、はい、今ひどい状態になってますよね、うん、で、まあ、今回の、えー、このイスラエルとハマスのこの問題においても、うん、ハマスを支持するような人たちがやっぱり結構いろいろ出て、まあ、まあテロ行為含め、まあ、活発な活動を、まあ、やってたりしますよね。うん、でそういういようなこととこうつながる話なんでだからまあいくらユダヤが実際には自分たちで土地を買ったんですと追い出したって言われても別になんか暴力でもって追い出したわけじゃなくそこを合法的に土地を買ってそれでまあ入植させただけなんですっていうふうに言ってもまあそういう感じであれその異文化の人間たちがバンバンバンバン入ってくるとまあトラブルになるよと。これはその軽く見ちゃいけない問題なんだよっていうのをやっぱこういう歴史からもね学んでもらいたいなと思いますよね。えー、でこのイギリスがユダヤ人の入植を認めてどんどん入ってきましたと、うんうんうん、でアラブ人に対してはどうなんでしょうか、うんうん、アラブ人に対してはこれ独立国を認めてあげるよというか当時はこれオスマン帝国の支配下にありましたよね、はい、そうですよねアラブ諸国というです。で当時はオスマン帝国の、えー、支配下の中にあったあ、まあ、アラブに対して、うんえー、これに対しては独立国を、うんえー、作らせてやるっていうこういう話は、まあ、していたのはこれは事実なんですよ。はい、で,でだからそのアラブ人がわーっとこう行ってでまあその結構、まあ、支配領域も征服領域もまあ大きく広げたってことがあったんだけれども、えー、ただこれその、えー、イギリスはそのアラブに対して、まあ、何を約束していたかっていうと、えー、シリアの都市を4つ挙げて、えー、これよりも地中海側はあそのアラブ人だけの土地とは認めないっていうことを、えー、これあらかじめ言ってたんですよ、うん、でそうなるとその都市よりも内陸側の方はあそのアラブ人の土地として認めるけれども、えー、それよりも地中海側はアラブ人の土地とだけだとは認めないよっていうそういう書き方をしていたってことはパレスチナの方というのはこれは地中海沿岸だから実はイギリスは認めてないんじゃないのってことになってくるわけなんですよね。うん、だからパレスチナのところは認めてない話なんだけれどもいやパレスチナも認めた認めたっていうこういう話に作り変えられているところがちょっとあるんじゃないのというのをあの自分は感じているところがあるんですよね。ええ一応こうイギリスはこうギリギリを攻めてはいるものの本当にこう重なってはないというかそうなんですっていう意図でちゃんと意外に周到にやってますね。そうなんです周到にやってるんですよ。はい、で,でそのまあイギリスもちょっと卑怯なところがあってでシリアの都市4つって今言いましたよね。シリアの都市ってそのイスラエルがあるところそのパレスチナがあるところからすると北,北なんですよね。で北なのでそのでそおだからまあ読み方によってはですよいやだからその北側についてはその地中海側はダメだと言ったんだと、うんうん、だ,からだからその南のところは何にも言ってないんだからパレスチナも認めるっていうことを言ってるんだっていう、まあ、そういう、まあ、解釈をする人がいるんですけどだけど言ってないんだから何にも
、えー、それはそういうふうに勝手に解釈するのはどうかっていうのとあ,あるのとそれからアラブ側は、えー、そんなことを後から言うんだったら最初からあのそれをねちゃんと確認してから、えー、その動けばよかったんじゃないのと。確認しなかったあんた方のミスなんじゃないのっていう、まあ、そういう感じのこともちょっと言いたくなっちゃったりするところはあったりはしますよね。はいはい、でこれ、まあ、歴史的な話でね少し難しいところもあるんで、はいうんはい、あのここから一気に第二次世界大戦後に飛びたいと思うんですが、はいはい、この中のねぐちゃぐちゃを「あの、はい、朝霞豊チャンネルで」で、はい「日本最高チャンネルで、ね」で、はい、解説していただいてるんで、はい、あの興味ある方はねそちらに飛んでいただいて。はいはい、なんですけどね、まあ、ちょっと先ほども言いましたけれども。<笑>うん私のやつはちょっと情報詰め込みすぎて分かりにくくなっていてですね、はい、であのメモ取りながら<笑>見ましたなんていう、はいえー、そういうコメントもあったりするぐらいなんで、はいまあ、ちょっと大変かなとは思うんですけれどもね、はいはいえー、ちょっとねそのあたり覚悟した上でなんですけれども、うん、すいません私のチャンネル方の方にちょっと来てもらえたらなと、はい、思いますで<笑>先ほどどこまで行ったかと言いますと、うん、だからイギリスの二枚舌外交ですね、うん、いわゆる、うん、でアラブの方にはこう、うん、曖昧にしながらも、うんまあ、独立、うん、認めていると、うん、ただこのエルサレムに関してはちょっと曖昧にしていたということですね、うん、でユダヤに対しては、うん、まあそのね入植はまあ認めてやろうじゃないかと、うん、建国ではない、うん、入植であると、うん、そうです、うん、とかがいろいろあって、うん、第二次世界大戦後、うん、これがどうなるのかということなんですよね。はい、で結局、うんえー、これはもうフランスとイギリスがまあ両方ともまあ悪としてはちょっと絡んでるところがあるんだけれども、うんえー、彼らがまあ結局はそのあたりを、まあ、自分たちの委任統治っていう形にして完全な独立を認めないというやり方をまあやってたんだけれどももうあのそれをやってるとコストが合わないと。儲からんと面倒くさいだけだということでぶっちゃけ言えばサジを投げたわけですよ、うん、でもう俺,は俺たちは知らんともう委任統治もやらんでいいと、うんえー、あとはあ君たち勝手にしてくれと、えー、いうような形で,でそれでパレスチナのところにはイスラエルというものが新しく独立してこう生まれるような、まあ、そんな状態になったっていう状態なんですよね。でまあ、お隣にヨルダンという、えー、国がありますでここもそのアラブの、えーまあ、王国として委任統治のもとでは認められてたんですけども、えー、それがもう完全に独立国になって、えー、ヨルダンも、えー、ちゃんとアラブの国になるとか、まあ、シリアもちゃんとアラブの国になるとか、まあ、そういう感じにはなったということだったりはしたわけです。<笑>いやこれはなかなか再生回数回らなさそうですね。ね<笑>難しいよね,でもね。好きな人はというかね、うん、そうこう、うん、深掘りしたい人はね絶対見てくれる、うん、メモを取りながら見てくれる。うんうんまあ、ねいや本当にねもう申し訳ないよ。本番中ですよ。<笑><笑>いやいやいやねいうような感じ。まあとにかく面倒くさいからイギリスもフランスも手を抜いてで、うん、まあ。じゃあもうイスラエルは独立させてやりましょうということをやり、うん、まあ他のところも,おもう完全独立でいいですよみたいなそういう感じになったって感じですよね。うん、も,もちろんこう、ねうん、イスラエル側、うんまあ、パレスチナ側はどちらの言い分も分かるわけですが、うん、テロはダメですよと,、まあ、そう,い,う,と,ういうところに結局はなるわけですよね、はい、それはどちらの言い分もありますし、うんうんそうすね、私どうしてもやっぱ戦争ってそういうものじゃないですか。そのうんそんなことを言い出したらね、うん、例えば日本はロシア、ねうん、日ソ中立条約を破ってやめた密約で破って北方領土を取られたわけですよ。そうですよね、って言ってもまだ取り返せないでいるわけでね。うんうん、と考えたらイスラエルがこうパレスチナにやっていることよりも、うんうん、ロシアが日本にやっていることの方が全然<笑>悪質ですし。悪質だよねだってねヨルト協定って別に、ね、秘密協定なわけであってね。うんうんうん別に国際的に勝手にねそのしっかり承認された話でもないようなそういうようなものを根拠にですよ、うんうん、まあそんなもんで勝手に人の領土決めるなよっていう、うんえー、話だったりとか、はい、でとしかも当時の、えー、ロシアは社会主義のソ連邦でしょ、うん、社会主義のソ連邦というのはあのレーニンが、うんえー、出てきた時には領土不拡大の原則を社会主義が訴えていたわけなんですよ。ねでえー、あちなみにねその日本共産党時代においては、うん、ああのそういう観点から
、えー、実はそのソ連を批判するという、えー、そういうことをやってたりしたんですよ。ねえー、その領土不拡大の原則が社会主義の原則なのにそれに反することをやっている、えー、あのソ連はおかしいみたいなね。まあ、そういう議論というのが党内の中にはあったりしたんですけどね、ええまあ、ちょっと関係ねえかな<笑>、まあ、そういうようなこともあったりするんでそういう原則を掲げていながら日本の領土を奪っていくっていうのはそれもう言ってることをやってること全然おかしいじゃんという、まあ、そういう話だったりもするんでそういう観点からもねまあちょっとね攻めたいところではあります。えー、あ歴史的にねこう虐げられてきたから、うん、構成に出るんだみたいなのを許してしまったら、うん、こう中国のね、うん、同調にもつながるわけじゃないですか。うん、なんなら清朝の頃の、うん、あの反動拡大あそこまでもう習近平で行くぞと、うん、言われたら困るわけで。困りますよね。そのあたりはまあ難しいんですけれどもね、うんまあ、テロはダメですよという結論に、うんうんうん、最終的にはなるんだと思います。うんうんうん、まあそうですよね。で中東戦争というまあイスラエル対アラブの戦争がまあ戦後こう何回もあったと、まあ、4回あったっていうのは、えーまあ、皆さんご存知だと思うんですけれどもその中でもうその戦争をやってるわけだからその度ごとに領土を取った取られたの話っていうものがこうあったりするんですよね。でそのあたりのところもその要はそのイスラエルからすればもうヨルダン川西岸まではもう戦争で取ったんだから全部俺のものだとかっていう。まあ、そういうい感じになったりとかゴラン高原とかっていうところもありますけどそこもまあシリアと戦争をやった上で勝って俺たちが取ったんだからこれは俺のものだっていう、まあ、そういう理屈もまあ分からんでもないというところもあるのとでも、えー、もう武力によって領土拡大というのはやっちゃダメだっていう、うん、そういう話に今その原則的にはなっているその状況からすればいくら戦争に勝ったからっていう理由でもって。その人の土地を奪うというのはどうなんだっていうそっちもまた理屈が通ってるっていうようなこともあってまあ,あのそれぞれの側にそれぞれの側が主張する正義みたいなものはあってそれに全く無根拠かっていうとそうではないっていうそこがここの問題のややこしいところとしてはありますよね。うん、詳しくは「朝霞豊チャンネル」をご覧ください。<笑>概要欄に、ね、リンクを貼っておきますはい、はい、よろしくお願いします。はい<笑>すいません結構難しい話になったかもしれませんねはいありがとうございましたありがとうございました